pulis kagamit na ng body cam mula Abril. Magnitude 5.7 na lindol. Tumama sa tambale. Bulacan, napasok na rin ang UK-South African variant ng COVID-19. Diego, Christine, kinilig sa kanilang encounter scenes. Cargo movers lumipat na sa PBL. Magandang hapon. Ako si Pauline Songko at ito ang Tribune News on Tea. Narito na ang mga mainit na balita sa oras na ito. Simula sa susunod na buwan ay maari nang simula ng mga miyembro ng pulisya ang pagsusuot ng body camera sa kanilang police operations. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque, kasalukuyan ng sumasailalim sa training, ang mga miyembro ng PNC na siya magtuturo sa kanila paano ito gagamitin. Isa raw ito sa mga nakikitang paraan ng pulisya upang mabawasan ang mga haka-haka o kul sa mga irregular dad sa kanilang operasyon matapos ang madugong pagkamatay ng siyam na aktivista sa Calabar Zone sa magkakahiwalay na police operations nito lamang linggo. 2019 pa noong bilhin ng pulisya ang 2,696 waterproof body cameras na nagkakalagang 289 million pesos. Ngunit nito lamang taon nang inanunsyo nila na naipamahagi na ang mga kagamitan sa iba't ibang panig ng bansa. Ilan sa mga nasabing body camera ay maaring lagyan ng SIM card para magkaroon ng live streaming function. Tatagal din ng walang oras ang kaya nitong i-record na video. Isang 5.7 magnitude na lindol ang tumama sa probinsya ng Sambales, Webes ng hapon, ayon sa pinakuling tala ng Sibok. Sa isang earthquake bulletin na inilabas ng ahensya, sinabi nito na naitala ang epicenter ng lindol sa 60 kilometers southwest ng bayan ng Santa Cruz. Mayroon itong lalim na 16 kilometers. Inaasaan ng Fibox sa magkakaroon ng aftershock sa lindol, ngunit hindi umano ito magdudulot ng pagkasira. Napasok na rin ang UK at South African variant ng COVID-19 ang lalawigan ng Bulacan matapos magpositibo sa mga ito ang tatlong overseas Filipino workers doon. Ayon kay Bulacan Provincial Health Officer Dr. Jorge Celis, nadetect umano ang mga nasabing variant sa tatlong OFW mula sa Middle East. At mabuti na lamang umano at noong muwi sila sa nasabing lalawigan ay sumailalim muna ang mga ito sa 2 weeks quarantine. Sumailalim din umano sila sa swab testing at natrace na rin ang mga naging kontak nito kabilang na ang mga kanilang mga kasamahan sa bahay. Isa sa tatlong OFW na naitala na mayroong ang South African variant habang ang dalawa naman ay nagkaroon ng UK variant. Ang isa sa kanila ay may mild symptoms habang asymptomatic ang dalawa. Nagbigay paalala rin si Celis sa mga residente ng Bulacan na huwag maging kampante at panatiliin pa rin na pag-oobserba sa minimum health requirements. Samantala ay sinaguro naman ng lokal na pamalaan na kakayanin pa ng mga ospital sa probinsya ang mga pagtugon sa mga kaso ng COVID-19 at wala pa naman umino sila sa critical level. Muli magbabalik ang Tribune News on Cue pagkatapos na ilang paalala. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Mismong si Direct Jeffrey Jatorian ang nagpatunay na may kilig ang tambala ni na Diego Loizaga at Christine Reyes na bibida sa Pinoy version ng Korean series na Encounter. 
ipinagmalaki rin ni Derek Jeff ang magandang chemistry ng dalawa. Nabagay na bagay para gampanan ang karakter na pinagdidahan noon ni na Korean heartthrob Park bo at one of Korea's most beautiful actress na si Song Yekyo. Agree rito si Christine at maski siya mismo ay talagang kinilig sa mga eksena. Natutuwa naman si Jeko na, na nagagampanan niya ang pinapagawa ni Derek Jeff. Mapapanood ang encounter simula March 20 sa TV Time. Tuluyan nang nagpaalam ang F2 Logistics sa Philippine Superliga upang umakyat sa Pro, Pro League na Premier Volleyball League. Naglabas ng formal na pahayag ang Cargo Movers na limang beses nagkampiyon sa PSL ng kanilang pagtawis sa PBL nitong Webex. Sinundan nila ang iba pang dating PSL teams sa BL League, Signal, Santa Lucia at Cherry Tigo na nauna nang nagpa siyang mag-pro. Nagpasalamat ang F2 Logistics sa Liga kung saan sila unang naglaro simula 2016 at gayon din sa PBL na nag-welcome sa kanila. Bukod sa mga nating karibal sa PSL, makatunggal rin ng Cargo Movers na pinangungunahan ni na Abi Marano, Ara Galang, Kim Fajardo at Phil Amkalimau ang mga PBL teams na Creamline, Petrogas, Perlas, Balipure, Chocomucho, Army at UAC. Nakadakda ang magbukas ang season sa Mayo 8 sa loob ng bubble setup sa Inspire Sports Academy sa Kalamba, Laguna. At iyan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitayin ang aming website, tribune.net.ph at i-follow on Daily Tribune sa Facebook, Twitter at Instagram. Maari rin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tribune Now. Ang digital edition ng Daily Tribune ay mababasa rin na libre sa press reader at maaari rin makuha ito sa pamamagitan ng pag-download ng Daily Tribune app sa Apple Store o Google Play. Inaaniyahan rin ang lahat upang sumali sa aming community viber ang Katribu kung saan maaari rin mag-download ang Tercito stickers sa pamamagitan nagpagpunta sa sticker store ng viber at isearch ang Katribu. At bago kami tuluyang magtapos, nagpapasalamat ang Tribune News on Q sa The SM Store at sa Araneta City para sa kanilang suporta. Muli, ako si Pauline Songko. Magandang hapon.